വൈകല്യങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകുന്നവരാണ് പലരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധിയെ പഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റിലും കൂടുതലായി ഉള്ളത് പക്ഷേ ജീവിതം മുഴുവൻ അന്ധതയിൽ തുടരുന്ന ചില മനുഷ്യരുണ്ട് പരാജയത്തെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള പടവായി മാറ്റുന്നവർ പരിമിതികളെ ശക്തിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർ അവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെയും കൈപിടിച്ചുയർത്തും വഴികാട്ടും ഇങ്ങനെ അന്ധതയെ തോൽപ്പിച്ച് വഴിവിളക്കായി മാറിയ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മയാണ് വിജ്ഞാന ദീപം വിജ്ഞാന ദീപം എന്നത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ വായനയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി റൌഫാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് വാട്സാപ്പിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കടന്ന് പോന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി വലിയ തോതിൽ വികസിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിൽ പലർക്കും തോന്നിയ ഒരു ആശയമാണ് വായനയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ധാരാളമായി വായിക്കുന്ന കാഴ്ചയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു ശ്രാവ്യ പുസ്തകം നിർമ്മാണം തുടങ്ങാമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് വേൾഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മ ഇത് പിന്നീട് വിജ്ഞാനദീപം എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് തുടക്കം അമ്പത് പേരുടെ അംഗബലത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പത്തംഗ വോളണ്ടിയർമാരുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടം സുമനസ്സുകളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ വിജ്ഞാന ദീപം എന്നത് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥ തന്നെയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അംഗങ്ങളുടെ വർധനവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പുതിയ മേഖലയായ ടെലഗ്രാമിലേക്ക് ചുവട് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത് വിജ്ഞാന ദീപം പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരു വിജ്ഞാന ദീപമാണ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു പല മേഖലകളിലൂടെയാണ് തുറക്കപ്പെടുന്നത് ടെലഗ്രാമിൽ ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരായിട്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളും കാഴ്ചയുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം വളണ്ടിയേഴ്സുമാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ളത് ടെക്നോളജിയുടെ വരവ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് തന്നെയാണ് സമ്മാനിച്ചത് അതിൽ പ്രധാനമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗം വായന മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരത്ഭുത സിദ്ധിയാണ് അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗവും വായന തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് വായന എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അന്ധതയെ തൃണവൽ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശിരസ്സുയർത്തി വായനയെ തങ്ങളുടേതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ടോക്കിംഗ് ബുക്ക് ടോക്കിംഗ് ബുക്ക് എന്ന സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മുഖപുരം ഒരു മഹത്തായ പൈതൃകത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിവിന്റെ അക്ഷയ ഗതികൾ ആ മഹാജ്ഞാനികളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെ അവരുടെ കാലികവും കാലാതീതവുമായ ചിന്തകളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാട കാഴ്ചയുള്ളവർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാക്കി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വായനയുടെ സ്വപ്ന ലോകത്തെ കേൾവിയിലൂടെ അവർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് വന്ന ഒരു ഫോർവേഡഡ് മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ അറിവ് അതിലൂടെയാണ് വിജ്ഞാന ദീപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് അതിൽ എഴുതിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉറക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ വായിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ കയക്കുമ്പോൾ അത് കാഴ്ച പരിമിതരുടെ കൂട്ടായ്മയായ വിജ്ഞാന ദീപത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻസ് ആയിട്ട് ഷുഹേബ് സർ ഫറൂഖ് കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവരോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഷുഹേബിൻ്റെ നമ്പറിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വിജ്ഞാന ദീപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഹേബിൻ്റെ നമ്പർ എൻ്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഷുഹേബ് എബിലിറ്റി എന്നാണ് 
നമ്പർ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷുഹേബിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ശബ്ദദാനം എന്ന ഒരു മഹത്തരമായ സന്ദേശം അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിച്ചു നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഒരു തരം നിഷ്കർഷങ്ങളുമില്ല നമ്മൾ എത്രയാണ് വായിക്കുന്നത് അത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ടെലഗ്രാം കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെലഗ്രാം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര ലെങ്തി ഉള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വായന പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അത് ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് വിജ്ഞാന ദീപത്തിൽ ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വരെ കാണാതെ പോയ കാഴ്ചകളും കേൾക്കാതെ പോയ ഇലയ അനക്കങ്ങളും അറിയാതെ പോയ അറിവുകളും അനുഭവിക്കാതെ പോയ അനുഭൂതികളും ടോക്കിംഗ് ബുക്കിലൂടെ അനുഭവിച്ച് ഈ അന്ധതയെ അനന്തതയാക്കി ആഘോഷിക്കുകയാണ് വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷിന്റെ പ്രഖ്യാതമായ വരികൾ വെറും പുസ്തക വായന മാത്രമല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ളതും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതും ഈ വിജ്ഞാനദീപത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് വിജ്ഞാനദീപം സൗഹൃദ വേദി ഈ വിജ്ഞാനദീപം സൗഹൃദ വേദി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനദീപം ലൈബ്രറിയിലും നമ്മുടെ വിജ്ഞാനദീപത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ന്യൂസുകൾ അതുപോലെ നോവലുകൾ ലേഖനങ്ങൾ അതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ആർട്ടിക്കിളുകൾ അവ നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ചർച്ചകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് വിജ്ഞാനദീപ സൗഹൃദ വേദി പാട്ടോർമ്മ കാവ്യകേളി പുസ്തക വിചാരം വിജ്ഞാനവും വിനോദവും സൗഹൃദവും എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി വിജ്ഞാനദീപം സൗഹൃദ വേദി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അന്ധകാരത്തിന്റെ മറുനീക്ക് വെളിച്ചം കടന്നു വരുന്നത് പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം എന്ന ശബ്ദ നാടകത്തിലൂടെ തിയേറ്റർ വോയിസ് എന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു വിജ്ഞാനദീപം തിയേറ്റർ വോയിസിന്റെ പ്രക്ഷേപണ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നാടകം കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം ടെക്നോളജിയുടെ പഠനത്തിനും അറിവ് നേടുന്നതിനും വേണ്ടി കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുകയാണ് ടെക് വിഷൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാഴ്ചയുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എളുപ്പ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന രീതികളിലാണ് ടെക് വിഷനിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അന്ധതയുടെ ഇരുളകറ്റുകയാണ് വഴിയറിയാൻ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വിശാല ലോകത്ത് വിഹരിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും ഇവർക്ക് കൂട്ടായി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് കഴിച്ചില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു മറ്റൊരു കണ്ണായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജിയിലൂടെ കാഴ്ച പരിമിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ ഫോൺ സെൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കാഴ്ചയുള്ള ആളുകളെ പോലെ തന്നെ കാഴ്ച പരിമിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഇൻഫർമേഷൻസ് പിന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാനും ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും മെയിൽ അയക്കാനും ഇങ്ങനെ കാഴ്ചയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണ കാഴ്ചയുള്ളവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മികവോടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പിന്നിലാകാതിരിക്കാനും ഇവർ പരിശീലിച്ച് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടെക് വിഷൻ അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ കൂട്ടായ്മയാണ് കരിയർ ഗൈഡ് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് കരിയർ ഗൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് പഠനത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയിലും എത്തുമ്പോഴാണ് ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം മുന്നിൽ വരുന്നത് കാഴ്ച പരിമിതരുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണിത് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മുന്നോട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനും ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ മേഖലകളെ കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു 
വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലൈഫിൽ അല്ലെ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് കരിയറാണ് അപ്പോൾ വിജ്ഞാന ദീപത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് വിജ്ഞാന ദീപം കരിയർ ഓഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ടൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് അതായത് പി എസ് സി ഒ പി എസ് സി എസ് എസ് സി അതുപോലെ ബാങ്ക് എക്സാമുകൾ പോലെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നത് പലർക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാഴ്ചാ പരിമിതരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എങ്ങനെ തെറ്റുകൂടാതെ സംസാരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നും ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായി ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിന് നിരവധി പോം വഴികൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് എന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് വിജ്ഞാന ദീപം ന്യൂസ് നമസ്കാരം സുഹൃത്തെ രജിയാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പത്രവായനയും മറ്റ് ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അതിനുവേണ്ടിയും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വിജ്ഞാന ദീപം ന്യൂസ് റൂം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ വായിക്കുന്നത് അത് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു സാധാരണ വായിക്കുന്നത് ഉറക്കെ ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് റൂമിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂസ് വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ വായിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അറിവുകളും ആശയങ്ങളും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനും അനന്തര തലമുറകൾക്ക് കൈമാറാനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ചിന്തയോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ടാവണം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഡിയോ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നതിനേക്കാൾ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തിലധികം വായിച്ചു തീർത്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരം ഇവർക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നാനൂറോളം കാഴ്ച പരിമിതരായവരും ഇരുന്നൂറോളം വോളന്റിയർമാരും സജീവമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു വായന വിജ്ഞാന ദീപം അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ പല ആളുകളും ഇത് കേൾക്കും എന്നത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരുപാട് സുമനസ്സുകളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം തന്നെയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തണലാകുന്നതും തുണയാകുന്നതും വിജ്ഞാന ദീപം എന്ന കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻ്റെ വൈഫ് ഡോക്ടർ ബിന്ദുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ആരും തന്നെ പൂർണരല്ല ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം ഉണ്ടാകും കാഴ്ച പരിമിതർ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലി ഇംപയേർഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം കാണാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക ജനതയുടെ ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ നാല് ലക്ഷം വരെ ഈ കാഴ്ച പരിമിതർ ഉണ്ട് ജീവിതം ഇനിയും വലുതാകട്ടെ അടച്ചിട്ട വാതിലുകളൊക്കെയും മുട്ടാതെ തന്നെ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോഴും ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ഏകാന്തതകളൊക്കെയും വ്യക്തികൾ ആർജിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ അനുഭവങ്ങളുടെ വെറും സംഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണിവിടെ നിങ്ങളുടെ നിശബ്ദതകൾ സ്വയം ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങും മഹാവൃക്ഷങ്ങൾക്കെന്ന പോലെ മലിനമായ ഒരു മണൽത്തരിക്കും സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു ജീവചരിത്രമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും കൂട്ടലിനും കിഴിക്കലിനും അപ്പുറമുള്ള വേറൊരു ലോകത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ തെളിയും മുറിവേറ്റ് മറിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴും 
ഇതൊന്നുമല്ല വീഴ്ചയെന്ന് വ്യക്തമാകും നടന്നു തീർത്ത ദൂരങ്ങളേക്കാൾ നടന്ന് തീർക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവടിലാണ് നാം ഇപ്പോഴും